maar wat vind je nou het mooiste werk wat er is hier op het akkerbouwbedrijf? Ik denk toch wel uiladen. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Vervolg, uiladen. Wat we verder deze week gaan doen, weet ik nog niet. Hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog. Deze week ga ik gele mosterd zaaien, voor het eerst aardappels rooien en voor het eerst uien opladen. Gele mosterd zaaien op het uh, uienland. Gele uien binnenrijden. Hessel die rijdt momenteel onder. Met uh, 57, 13. Ik heb een uh, camera achter op de keeper gezet. Ik kan mooi het achterschot uh, bekijken. Hoe vol dat de keeper zit. Jelle is nog even het land aan het loswoelen, waar de gele uien gestaan hebben. Ja, dat is wel raar dat na 21 jaar zelf op die trekker gezeten hebben aardappels te rooien, dat er iemand anders op zit die aan het rooien is. Jelle die is lekker bezig. We zijn aan het aardappels rooien, pa en ma zijn kluiten aan het rapen op de rooien. Jelle die is weer uh, vrij van school, tweede middag en hij heeft het aardappelrooien van me overgenomen. Dat is mooi werk en het gaat prima. Maar het is wel een heel raar gevoel dat er iemand anders 
op die trekker rijdt. En als je dan boven op die rooi staat, is dat toch wel gek. Ik heb het aardappelsrooi even overgenomen van pa. Vrijdagmorgen, Jelle is weer naar school, dus ik mag weer rooien. Mooi werk hoor, aardappel rooien. Vooral zo als het nu gaat. Schiet lekker op. De laatste aardappelen van de PB4, Lady Jane. Dan gaan we daarna de PB3 rooien. Ja, de laatste uien binnenrijden. We hebben een week gewacht op deze laatste hectare. Want die hebben toch wel wat schade gehad van de uienvlieg. Dunne stand, dikke uien en er zit een enkele dik hals in. Maar nou is er anders wat. Mijn favoriete klus is voorbij. Jelle heeft mijn werk ook genomen. Mijn favoriete werk, uienladen. Nou de uien zijn aardig behangen van de grond. Gaat er mooi af. Dikke uien. Dus degene die dikke uien wil kopen, moet hier wezen. Of niet jellen? Zeker. Nou, dan gaan we weer gauw verder. Het is wel heel apart uh, dat bijrijden. Dat doe ik ook nooit. Ik had uh, begin van de week verteld dat we een camera op de keeper hebben zitten. Nou, het laden dat gaat uh, Jelle best af. Alsof hij het al jaren gedaan heeft. met Jelle op de oplader. heeft dat Jelle wel gaat laden. Ja, dat denk ik ook. 
Het is weer klaar. Het ui opladen. Er werd nog een vraag gesteld van waarom dat wij alles in kisten opslaan. Nou, kwaliteit behoud en je kunt gedeeltes verkopen en elke partij kun je makkelijk pakken om te sorteren, de aardappelen. En we lossen alle producten op dezelfde locatie, dus de loslijn die staat altijd op deze plek totdat alles binnen zit. Gistermorgen hebben we aardappelen gerooid, gistermiddag uien binnen gereden. Wat moeten we daarvoor doen om om te zetten? Hij staat nu op uien, maar we gaan weer aardappelrooi vanmiddag. Ik heb de, de eerste roller unit heb ik op 35 gezet, die zet ik nu nauwer. Dit is de stand voor de aardappelen. De kistenvuller die staat nu nog op uh, 1080 kilo. Die wijzigen we even naar 1320 kilo. Ook klaar. En dan even bij de kluiterscheider. Even de kisten weg. Want er zit natuurlijk nu uienloof in. Uienloof haal ik weg. Hier komt een kist voor de kriel. En daar weer een kist voor de grond. En aardappelen rooien maar weer. En dat gaan we dus vanmiddag ook doen. Verder met aardappelen rooien. met de laatste twee ruggen Lady Jane. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.